¿Qué tal Miguel Ángel Carrillo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Eh, oiga, usted le preguntaba a Eduardo hace un ratito atrás cómo estaba la temperatura y bastante agradable. El Astro sí. Rey, como dirían eh, uno de nuestros colegas, nuestro Astro Rey está brillando, pero como nunca. 18 Mire. grados la máxima para el día de hoy. <ríe> no, sí, completísimo el informe. Eso. Mire, durante los últimos días eh, hemos estado hablando de arte, cultura, de esta compañía, ¿cierto? Esta... Eh, organización que va a realizar actividades durante el fin de semana, eh, pero también hay otras cosas ¿no? que se están desarrollando en torno a lo que son las eh, artes escénicas y principalmente eh, la danza, el teatro. Y fíjese que durante las próximas semanas, los próximos días, habrá también una itinerancia que se va a replicar en distintos puntos de nuestra región. Esto no va a quedar solamente en Temuco, sino que va a salir de la capital de la Araucanía a recorrer distintas comunas. Eh, Otoño Escénico es el nombre que lleva esta iniciativa que, insistimos, va a comenzar a recorrer distintas comunas de nuestra región de la Araucanía dentro de los próximos días. Detalles vamos a conocer de inmediato, porque estamos acá con Mauricio Sandoval, representante de eh, la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. A quien le agradecemos, Mauricio. Sabemos que estamos contra el tiempo porque estamos eh, en plena actividad, ¿no? Dentro de poco se realiza el lanzamiento de este, de este proyecto. Cuéntanos un poquitito en qué consiste. Bueno, muchas gracias. Saludar a todos quienes están viendo. Eh, este proyecto Toño Escénico es un proyecto que, que postuló y se adjudicó eh, la compañía La Heroica de Temuco y Ñeque Teatral eh, del programa Arte Escénico Itinerante, que es un programa que está instalado en todo el país a través del Ministerio de las Culturas y que lo que busca promover precisamente es que distintos elencos de las regiones puedan postular giras y itinerancias por el territorio eh, trabajando con los distintos géneros de la arte escénica con el teatro, el circo, la danza y hoy día eh, este proyecto Otoño Teatral que se está lanzando en este momento va a comenzar este fin de semana esta gira por la región ellos fueron quienes se adjudicaron este fondo eh, que por segundo año consecutivo se descentraliza porque además antes era a nivel nacional así que eso es muy positivo ¿Qué, qué, ¿Qué comunas van a recorrer a ver con, con este proyecto? Van a estar en Temuco, eh, en Padre de las Casas, Pocón, Nueva Imperial, Renaico y Traillén. Son cinco compañías de teatro, son siete espectáculos, son cinco comunas que van a estar recorriendo durante todo lo que es el mes de abril y principios de mayo. Ahora, esto no es solamente que va a llegar el teatro a una comuna, se van a realizar todos los géneros, ¿no? O sea, exactamente, como te decía, arte escénica itinerante involucra distintos géneros de la arte escénica. En este caso, este proyecto en particular involucra el teatro, circo, la danza y también el teatro de títeres. O sea, estas, siete compañías van a estas cinco compañías van a presentar distintos espectáculos, no todos en, en cada comuna, pero cada comuna va a tener eh, la posibilidad de estar con una función de las compañías que son presentes en el proyecto. Ahora, el tema de fechas, horario... Eh, se van a comunicar cuando se aproximen las la fechas, ¿no? Efectivamente, yo creo que aquí con la, con la compañía y con los, con los eh, responsables del proyecto vamos a poder enterarnos de... Hay una programación que ya está publicada en las redes sociales de, de ellos, así que la gente puede buscar a Compañía La Heroica, Ñeque Teatral, y van a encontrar ahí la programación, eh, que son en teatro y centros culturales de las comunas. Y lo bueno, sí, y también es importante destacarlo, que estamos volviendo con esto a la presencialidad también, son funciones presenciales, eh, con por supuesto guardando las medidas necesarias por el, la contingencia sanitaria pero la gente va a poder reencontrarse con, con los espectáculos de manera presente son espectáculos para niños, para adultos, para adultos mayores por lo tanto es un proyecto de muy buena calidad y es por eso también que eh, se adjudicaron esta iniciativa y yo quiero también aprovechar de felicitarles por, por el gran proyecto que presentaron y que va a beneficiar a mucha gente de la región Sí, tú eh, dabas eh, un comentario muy, muy acertado y lo estuvimos conversando hace algunos días atrás Miguel Ángel Carrillo con los integrantes de otra compañía que van a tener actividades este fin de semana también para cerrar un proyecto que estuvieron realizando durante, durante el verano. ¿Cuánto de necesario se hacía el regresar con, con el arte, con la cultura, con el teatro eh, de forma presente? Presencia presente, como dirían por ahí, ¿no? Eh, eh, el sentir el aplauso, esa retroalimentación con el público es sin lugar, a duda, sin lugar a duda fundamental para el desarrollo de este tipo de arte. O sea, sin duda nosotros creemos desde el Ministerio de las Culturas que es fundamental y, y de primera eh, relevancia que los eh, espacios artísticos vuelvan a abrir las puertas al público. O sea, hoy día a pesar de la pandemia eh, vemos que hay otros espacios eh, en general deportivos y otros que están abiertos a la presencia masiva de público y los 
eh, que tienen que ver con el arte y la cultura se han quedado un poco atrás. Este, este, estamos en el inicio de un nuevo gobierno también, tenemos una ministra nueva, Julieta Brovsky, que el fin de semana también nos comunicó y comentó al público que su principal prioridad es precisamente apoyar que estos espacios vuelvan a abrirse. Esto es acercar nuevamente el espectáculo a la gente, pero también significa para los artistas reactivarse económicamente. Este proyecto también, este fondo también busca eso. Son varias compañías, son muchos actores técnicos que durante mucho tiempo han estado muy rezagados en términos de, de actividades y esto también les ayuda a reactivarse económicamente a un sector que ha sido tremendamente golpeado por esta crisis. Todavía no tenemos Ceremi ¿no? En, en, en la cartera de Arte, Cultura y Patrimonio, eh, pero ya hay fondos que se anuncian pensando en que se viene este 2000, 2022 para que las organizaciones, las agrupaciones, las compañías también estén atentas. Sí, por supuesto, estamos esperando el nombramiento de la nueva autoridad regional, pero nosotros seguimos trabajando con todo el equipo de la Cerebi, tanto en la Cerebi como en el Servicio del Patrimonio, seguimos trabajando. Y eh, los fondos concursables habituales del Ministerio se abren entre mayo y julio de cada año. Son fondos anuales, nuestras oficinas están ubicadas en Filipi 672, y somos vecinos ahí con un promedio en calle Filipi, y estamos todos los días ahí, así que cualquier artista, gestor cultural que quiera acercarse y consultar, nosotros estamos desde las 9 y media hasta las 6 de la tarde todos los días para recibirlo y apoyarlo. Los fondos son anuales, se abren a mediados de año, entre mayo y junio, los resultados salen en diciembre y son fondos para ejecutar el año 2023. Así que, y además hay fondos abiertos durante todo el año, pueden ingresar a fondosdecultura.gov.cl y ahí pueden eh, informarse de todo lo que hay en financiamiento cultural. Sí, Miguel Ángel Carrillo, eh, preguntas. Eh, eh, creo, Cristian, que eh, comparto absolutamente la necesidad de que el arte vuelva a los escenarios. La gente, eh, claro, podía seguirlo a través de la pantalla chica, a través del computador, las transmisiones de streaming, pero no es lo mismo. Y como usted bien lo planteaba ahí, este fin de semana ya vamos a tener actividades, no solo para los adultos, sino también para los niños que tanto necesitan este tipo de actividades, Cristian. Sí, estuvimos conversando hace unos días atrás, ¿se acuerda usted con esta compañía también que va a realizar actividades el fin de semana? Vamos a estar precisamente con ellos mañana en la previa de lo que va a ser esta primera jornada presencial de actividades ahí en el sector de Los Trigales, el sábado en el Parque Corcolén y el domingo acá precisamente en, en la Biblioteca Galo Sepúlveda donde nos encontramos. Eso le iba a decir, está justo en unos lugares donde el domingo va a haber actividad actividad de arte, sí. lo interesante de todo esto que son artistas locales ¿eh? y que permite también eh, conocer eh, el nivel en que ellos se encuentran. Pero claro, eh, que sean eh, compañías regionales, locales, las que están realizando este tipo de, de, de actividades, de proyectos, uno permite conocer ¿no? en, en qué nivel están, conocer eh, y acercar además lo que se perdió durante los últimos dos años, esta actividad cultural. O sea, sí, mira, Arte Escénica Itinerante es un programa que nació el año 1977, es muy antiguo. El Consejo de Cultura lo retomó hace alrededor de cinco o seis años atrás y, y durante las dos primeras versiones fue un programa de carácter centralizado. O sea, se convocaba a nivel nacional y una sola compañía de todo Chile se adjudicaba esta itinerancia que la hacía por distintas regiones de Chile. Tenía que recorrer algunas regiones y algunas comunas. Pero desde hace dos años, nosotros esta es la segunda versión, que el Ministerio decidió regionalizar. Y hoy día la convocatoria la hace cada región, se la adjudica a una compañía, pero hoy día tenemos 14 compañías itinerando en todo Chile y no una sola, finalmente. Entonces, y necesariamente las compañías que son parte del proyecto deben ser de la región. Son compañías de una trayectoria tremenda, de mucha calidad, así que estamos seguros que va a ser un tremendo, una tremenda gira, finalmente, que va por estas comunas, a hacer volver la magia del arte y del teatro y de la arte escénica en general a, a su espacio. Esto comienza estos días, ¿no? Durante, día dentro sábado. de poco. Y día ¿cuándo, día ¿cuándo, ¿Hasta cuándo van a estar en esta itinerancia? La primera semana de mayo son eh, las fechas de itinerancia. Ahora más detalles de las fechas específicas y tienen que consultar con la compañía o con, en la página, pero parte este sábado en Nueva Imperial. Perfecto.